peur, c'est quel genre de meuf qu'on coupe avec son chat Ah vas-y, genre. Bah alors, gros Ça va pas ou quoi Si, si, ça va. Ah non, je vois que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais je vais pas vous emmerder avec ça. Ah si, merde. Martin couche avec Clémence. C'est qui Clémence Mais si, chatin, taille moyenne, yeux noisettes, toujours souriante. La pute. L'escorte. Ah, la toute pute Ouais, bah, normal qu'elle couche avec des gens. C'est une pute. <rire> non, parce qu'elle m'a dit qu'elle couchait pas avec les employés. Alors, soit elle m'a menti, elle veut pas de moi, soit elle trouve que Martin, un sexe pute de malade. Elle, elle t'a menti. menti. Hein. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu te la privatises. Mais quoi Je crois que tu confonds escorte et premier étage d'un bar. Non Tu te la privatises. Tu lui prends tous ses créneaux horaires. Comme ça, du coup, tu deviens son seul et unique client. Et elle, elle aura le temps de les voir. Ni Martin, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Comme j'ai fait avec ma femme. Sérieux Ouais, ça et. Une baston avec son Mac. Attends, ça pourrait marcher. Un peu comme dans Pretty Woman. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, elle s'attachera à moi. C'est pas si con, hein Ah bah si, 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 c'est très con, même. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas une thune, je suis à sec. Puis l'hôtel m'a pas payé, alors... Attends, quoi, t'es pas payé pour être ici Bah j'ai reçu zéro thune. Il se passe quoi ici C'est quoi ces conneries On est en Chine Est-ce qu'on est en Chine On est en Chine on n'est pas en Chine. Exactement, on n'est pas en Chine. Ici, on paie les gens. N'en déplaise au patronat, les salariés ont des droits, des acquis sociaux pour lesquels des gens se sont battus et que je ne vous laisserai pas piétiner. Comment se fait-il que William n'ait pas eu de salaire pour son travail bah, Parce qu'on est le 19. Les salaires sont versés à la fin du mois. Bien, effectivement, c'est une bonne... Euh, bon argument. T'aurais dû me demander, je savais qu'on n'était pas en Chine. Ta gueule. Alors, le riche héritier a des petits soucis d'argent Ouh Je suis si triste parce que mes argent que j'en ai plus Je trouve un billet dans la poche à maintenant sans papier Donc vous écoutez aux portes, vous, maintenant Pas du tout, j'ai juste une excellente truie qui me permet d'entendre des sons à seulement moins 50 décibels. Ah mais vous êtes un dauphin Ouais, bah le dauphin il vous conseille de vous bouger, hein C'est pas compliqué de toucher des pourboires, il vous manque pas grand chose. Mais c'est quoi ce pas grand chose Faire correctement votre travail. Vous imaginez pas tout ce que je peux me payer, moi, avec mes pourboires. Si, si, j'imagine très bien. Ah, mon petit mamar Martin. Je finis mon chapitre, je suis à toi dans 20 secondes. Oui, bah dans ces cas-là, vous fixez pas un rendez-vous à 9h, vous fixez un rendez-vous à 9h et 20 secondes. Ok, stop, j'ai compris, sit down. Si je voulais faire ce petit rendez-vous avec toi, mon petit mamar, c'est qu'en fait, je voulais savoir comment ça va dans ta vie, le taf, tout ça. Je pense que j'ai atteint un niveau d'excellence dans mon métier qui fait que les employés me voient comme un modèle, peut-être même un mentor. Je... Shut up. Already. Damn. En fait, je voulais te parler, Tintin. Martin. Parce que moi, j'ai eu un écho différent de la part des employés. Mmh. Ben oui. Est-ce que tu te souviens de cette idée de... Cette hotel box, la boîte à réclamation anonyme. Sure. Eh bien voilà. Je prends au hasard. Martin est beaucoup trop dur avec nous. Ça donne pas du tout envie de travailler. Oui, bah ça c'est une feignasse, c'est Lim ou William d'ailleurs. Mmh. J'en prends un autre. Alors là j'ai quoi Martin est une sorte de Hitler, mais en beaucoup moins charismatique. Mmh, bah ça c'est cette grande gueule de Delphine. Mmh. Non mais ça c'est Thomas. Non mais vous voulez pas chercher encore un peu parce qu'il y en aura peut-être deux ou trois ou quatorze où il y a marqué Viré bon, William. Listen to me, Marty. Bon, tu sais que moi je suis à la cool, hein, donc il va falloir que tu te détendes. Xavier Niel, il en parle très bien dans son livre. Toi, t'es lead niveau plus 4. Donc j'aimerais qu'à partir de maintenant et tout de suite, tu appliques une méthode très simple. À chaque fois que tu voudras faire une critique à un employé, tu lui feras deux compliments au préalable. Alors... Avec tout le respect que je vous dois, c'est vraiment l'idée la plus merdique que j'ai jamais entendue de ma vie. Et pourtant déjà l'hôtel box... Ah Et les deux compliments C'est vraiment obligatoire ça Mamar, je suis à la cool, mais je suis quand même ta bosse, donc tu discutes pas. Madame, la combinaison de plongée et le tuba que vous avez demandé sont arrivés. Thomas, il est beau, hein Et très élégant. Merci. En revanche, j'ai jamais commandé ça. Donc tu te barres avec ta merde. C'était pas 
跑去了。Oula, attendez, 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 laissez-moi vous accompagner, je suis là pour ça, hein, je vous en prie. Vous voulez sortir Oui. Eh bien, laissez-moi vous ouvrir. Voilà, bonne journée. Monsieur, pareil, vous voulez sortir Voilà, vous vous donnez ce que vous voulez, hein. Comme euh... un salive. Putain. Bon. Monica et Penelope Cruz et Javier Bardem. Si. Que yo quiero sentir sus labios. Sí, sí. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il est en train de faire, là Este bandia a taulé ses fédores. Non, non. Enfin, après, personne ne peut. Hein. Ce matin, il a discuté 45 minutes avec la cafetière de la salle de pause, donc... Tres, tres mariachi. Uh -huh. Et vous n'avez même pas gueulé sur lui Si, si, si. Ah non, parce que j'ai pas le droit. Parce que la directrice veut que je fasse deux compliments pour non. une critique. Donc, euh, comment voulez-vous que je fasse un compliment à ça, moi non, là, j'avoue que c'est un peu galère. Mais c'est quoi le problème C'est une bonne chose de complimenter les gens. C'est bien. Non. Si, tenez, euh, essayez sur moi, par exemple. Euh, vous avez bonne mine. Ouais. Non, non, mais si, enfin, je veux dire, vu votre métier, vous devez être truffé de MST, donc euh, vous n'avez pas de plaque, rien, donc bravo. Enfin, c'est pas gagné, hein. Allez, ciao, ciao. Laissez-moi laissez vous aider. Bah, Laissez-moi vous aider, je suis là pour ça. Mais mince, enfin, je veux pas, là, c'est bon. Ah, mais vous transpirez, vous avez chaud. J'ai chaud parce que vous tirez ma valise. Bon, là, je vais vous rafraîchir en vous soufflant ah, dessus. Écoutez, cher ami, vous avez une haleine, on dirait du pont l'évêque. Il va falloir me laisser ou je vous fais virer, moi. Hein, taré C'est du gouda. Allez, je suis sûre que vous allez y arriver. Hein vous vous sentez pas mieux J'ai haï. Ah, je vais prendre une douche, quoi. Ça va être cool, hein. Tiens, dis-moi, tu peux amener ça à Madame Rosier, elle assise là-bas, elle attend son thé. Ah, et genre, si je le fais, tu me donnes un pourboire Ouais, carrément. Attends. Tiens. Allez, fais ça, dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Merci. C'est très aimable de votre part. <rire> Tenez. <rire> bah merci. Merci beaucoup. Bonne journée. S'il vous plaît. J'avais commandé un thé. Et je viens de vous le servir, là, le thé, il est là. Oh, excusez-moi, j'ai des petits soucis de mémoire. Pas de problème. Et voilà, votre jus d'orange. Mais j'ai jamais commandé de jus d'orange. Ah bah si, voilà, c'est ce que vous avez demandé. Vous demandez toujours un thé, un jus d'orange. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de mémoire. Bon. Oh, désolé. Tenez. Bon. Mais si, mais si. Allez, ça me fait plaisir. Alors avant que vous vous disiez quoi que ce soit, là je suis en pause, c'est pour ça que je fais rien maintenant. Hein. Non mais j'allais rien dire du tout, je me demandais juste comment vous aviez eu autant d'argent. Eh bah ben, à base de professionnalisme. De professionnalisme, donc vous connaissez le mot Oui, oui mmh. je connais ce mot. Vous connaissez le mot pour boire mmh. Puisque c'est ce qu'une cliente m'a donné. D'accord, laquelle Madame Rosier, vous connaissez Madame Rosier, chambre 103, toujours une chambre avec vue sur la mer, 36 visites en 12 ans. Thé le matin, tisane à 18h, oreiller à mémoire de forme, drap en soie. Couleur préférée Bleu. Ville natale Pour un papitre. Vous n'êtes pas humain, vous êtes un alien. Mmh. Je sais aussi qu'elle a Alzheimer. Donc si ça prend que vous profitez d'elle... Je... C'est pas possible, moi Mais lâchez-moi Je vais parler, cette hôtel C'est quoi ces conneries Prends ma douche et j'ai quoi Trois putains de Mexicains qui débarquent dans ma chambre Vous êtes bien à 213 Ben oui Eh bien, voici les trois mariés du Mexicain que vous avez commandés ce matin. Parlez, je veux dire... Putain de merde De moi oh. Pourquoi t'es mort de rire, toi mais je suis pas du tout mandré. Bah si. Bah non. Ah, c'est toi qui as demandé les mariachis à Thomas. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça, non. Mais j'ai jamais commandé de mariachi mexicain 
Oui, euh, juste, moi je suis pas mexicain, hein, je suis d'Angoulême. Ah oui. Non, je le dis parce que déjà qu'on m'accuse de faire de l'appropriation culturelle... Bon, écoutez monsieur, je suis désolé pour ce petit euh, imbroglio. Hein, nous vous offrons le repas de ce soir avec notre meilleure bouteille. Vous pouvez regagner votre chambre, je m'occupe de tout. Merci. Angoulême. Ciao. Et vous là, vous êtes vraiment un... Oh, Aidez-moi à faire un compliment là. Souriant. Ouais, ouais, souriant, ouais, ça fait un. Eh bah, ben, souriant, c'est bien. Bah, il les fait très bien, hein, quand même. Venez avec moi. Eh, il y a des hôtels pour ça, hein Pour baiser, je veux dire. Voilà, donc c'est lui qui a commandé les mariachis. Une espèce de poucave. C'est ce que je lui ai fait la dernière escorte qui m'a fait ça Voilà, voilà. Donc, on essaye de lui trouver deux compliments pour pouvoir le critiquer. Allez. Euh, vous êtes très en forme, euh, physiquement. Oh bah, ça fait plaisir, parce qu'en ce moment, entre le spa et les petits, euh, j'ai plus trop de temps d'aller à la salle, quoi. J'ai tout perdu. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Euh, et vos gosses, ça va Ouais, ça va, on galère juste à trouver une école primaire pour Statam, mais sinon tout va bien. Statam Ouais, en fait, euh, le grand, on l'appelait Jason, et le petit, on l'appelait Statam. C'est... C'est atypique. <rire> ah, ça me touche, monsieur le concierge. Surtout pour les petits. Bah oui. Atypique mmh. C'est très atypique même. Oui, c'est atypique. Merci. <rire> Et voilà. Ah, oh, tu en fait, mon petit Loïc. C'est pour tes étrennes. Oh, merci. <rire> Moi, c'est William. Hein. Ah bon <rire> Oui, j'arrive. J'ai quelque chose d'important à te dire. Dis-moi, pourquoi tu portes toujours cet accoutrement ridicule Ah bah ben voilà, j'ai un débile. Et personne ne me dit rien. Regarde-moi ce, ce costume de... Ta mère, elle sait que t'es groom Comment ça, ma mère Sandrine, ma fille. Bon, il y a erreur. Bon, écoute, demain je quitte l'hôtel et je voudrais te faire un cadeau avant de partir. Pardon, hein, mais que ce soit clair. Arrête, laisse-moi finir. Je ne suis plus toute jeune et quand je vais mourir, je n'ai pas envie que l'argent de mes comptes aille à n'importe qui. Tu sais quoi On va rédiger ensemble mon testament. Alors. Oh, viens, viens mon chéri, viens. Oh, un câlin à sa mamie. Bah t'es une merde. Eh bah ben, je m'en fous, j'accepte. À la base, moi je suis venu bosser ici pour récupérer un héritage. Alors peu importe l'héritage de qui, tant que je récupère ma vie d'avant. Mais si c'est pas moi, ça va être sa famille qui va tout récupérer. Ils en ont rien à foutre de cette pauvre vieille. Et puis je vais te dire, cet argent ils vont pas savoir le dépenser. Moi je sais le dépenser. Moi je sais, tu me donnes, je dépense. C'est ça, c'est de l'altruisme en fait. Exactement. C'est marrant. Hein. Parce que moi, escroquer une vieille en profitant de sa maladie, j'appelle pas ça de l'altruisme. <rire> j'appelle ça être une merde. Bon, bah tu vois, j'ai rien à faire ici, je suis trop différent de vous tous, là, donc je signe, je me casse, et vous me reverrez plus jamais, voilà. Non, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive Bon, ça doit être ton altruisme. Un stripteaseur pour toi, matin. Oui, monsieur Brassas. Oui. Je... Qu'est-ce qui vous arrive là Vous n'avez pas le droit de pleurer à votre poste. Non, c'est rien. Il est, il est allergique. C'est le pollen. Qu'est-ce qui se passe C'est William. Il a dit qu'il allait partir. C'est pas vrai. <rire> ouais, j'imagine qu'il s'est rendu compte qu'il était euh, incompétent, inutile. Euh, on fera de la merde, quoi. Non. Il a dit qu'il avait plus d'intérêt à rester ici parce que euh, il va toucher l'héritage d'une petite vieille. Il va quoi C'est marrant, vous avez une veine. On dirait Galabru. C'était le nom de mon chien Galabru. Faut l'appeler comme ça parce que. Il est mort. Ah mon petit Loïc, comment ça va Ça va, euh, mamie. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça dans les mains bah, euh, Tu sais, hier on, on a parlé de. Ah, tu veux parler du testament Je l'ai écrit cette nuit. Ah. Et le voilà, daté et signé. Ma mère. Mais. Sandrine Mais qu'est-ce que tu fais là Bonjour, maman. Et tu embrasses même pas ton fils Mais non, mamie, c'est pas ton petit-fils, c'est moi ton petit-fils, Loïc 
Mais pourquoi il me parle comme si j'étais une gravataire, celui-là Complètement flingué, la vieille. Maman, ce monsieur n'est pas ton petit-fils. C'est Loïc, ton petit-fils. Lui, c'est un groom. Ouh, méchant groom qui vole notre argent. Mais oh, ça va, pas la peine de lui parler comme une demeurée, hein, elle comprend. Ouais, c'est vrai que c'est bien le moment de l'ouvrir, toi. C'est vous qui les avez amenés. Hein. Bah, à la base, je voulais vous engueuler, moi, mais j'avais du mal à trouver de compliments. Donc... Je vais vous attaquer en justice. Vous m'entendez Je vais vous ruiner. Oui, mais non, maman, c'est un pauvre groom de merde, lui, il a pas une thune, c'est sûr. Si tu veux qu'on se fasse du pognon, faut qu'on attaque l'hôtel. Ah, euh, non, ah, non, l'hôtel y est pour rien, d'ailleurs, moi, je vous ai prévenu. Hein. Je vais vous couler votre hôtel, vous m'entendez Je vais vous ruiner. Mais non, sauf si je vous offre des selles de bain. Je vais vous assassiner Stop, stop Je... Bon, je... Je veux pas l'argent. Je... je veux plus l'argent. Donc, on déchire le testament, on n'en parle plus, hein. Il en est pas question. Tu le mérites, ce fric. Tu es le seul de la famille à t'occuper de moi. Oh ben merci, maman. C'est qui qui a eu l'extrême amabilité de te débarrasser de tous les meubles quand papa est mort Alors oui, oui, on a empoché l'argent. Mais c'était pour que tu payes moins d'impôts, mamie. Tu comprends ou pas Tu nous entends Je mmh. n'entends rien. Bah, enfin... Qu'est-ce que c'est ça Non mais vous, vous agressez sexuellement ma mère maintenant, c'est ça Alors moi j'ai rien à voir là-dedans, hein Putain, quelle belle langue Attendez, attendez Normalement c'est 20 minutes la prestation. Chut, toi Je lègue l'intégralité de ma fortune, la somme totale de chaque compte présent dans ma banque, ainsi que mes biens tels que ma maison principale et celle de campagne en Ardèche. Oh la pute, elle m'a jamais parlé de sa maison en Ardèche. À la seule personne qui s'occupe de moi et qui semble continuer à se soucier de mon bonheur et de ma santé, nanani nanana, qui ça, mon petit-fils Loïc <rire> C'est moi qui te fais le test, c'est moi ouais, Tout est bien qui finit bien, ouais, finalement. Ah, ouais, ta gueule, Loïc. Je suis sa fille, c'est moi qui mérite cet argent. Je me la cotise depuis plus longtemps que toi, l'autre Et alors, on s'en fout, c'est moi Non, tu vas faire n'importe quoi avec Mais je vais faire n'importe quoi Pourquoi bon, bon, Madame Rosier, euh, euh, on va faire un petit tour euh, avant que vous partiez de l'hôtel. Avec plaisir. J'en ai marre qui me casse la tête à brailler sans arrêt. Allez. Désolé, c'est la vie, écoute, c'est comme ça, mince. C'est moi, Loïc, tu t'appelles toi, Loïc. Loïc, on Deux, chute. Deux, celle de bain. Non, chute, c'est toi. Bon alors, Madame Rosier, dans l'ensemble, c'est un beau séjour. Excellent. D'ailleurs, j'ai le 06 du street teaser. Et ma copine. De toute façon, c'est pas compliqué. En ce moment de jour, j'ai eu des Mexicains, une tenue plongée avec carrément un tuba et même un street teaser pour Georges Brassens. Non, mais attends, mec. Tu sais que tous les coups de fil que t'as eu là Ouais. C'était Wam. Je te faisais des petits calunards. Mais je sais ça. <rire> Donc tu savais que c'était Wam Ouais. Et t'as quand même commandé tout ce que je t'ai demandé Ouais. Franchement, euh, j'étais surpris que tu saches faire autant de voix quoi. Putain, mais t'es le meilleur toi <rire> S'il vous plaît Réunion d'équipe tout de suite, s'il vous plaît Je reviens tout de suite. Oui. Allez, allez, allez. Ok, les gars, Xavier Niel, il en parle même pas dans son bouquin tellement ça arrive jamais, ce genre de truc. Sur ce coup-là, je vais pas pouvoir te sauver, Willy. <rire> si je te fais une confiance aveugle, la moindre des choses, mon pote, c'est que tu sois mon labrador. Ok J'ai pas compris, mais d'accord. Galabru aussi, c'est un labrador. Ah, alors toi Non, mais toi C'est pareil, Thomas. C'est quoi toutes ces conneries que t'as envoyées aux clients Depuis hier, on a eu plus de 10 plaintes. Mais c'est pas moi, c'est Céline qui a demandé. Je m'en fous du coupable. Il va bien falloir que quelqu'un les trucs commandés Sinon, il y en a un qui va se faire virer, hein <coughs> Attendez une seconde, je reviens. <rire> Madame Rosier, ça vous ennuie si j'utilise l'argent que vous m'avez donné comme pourboire C'est pour aider un collègue. Garde-le. Si on tente d'argent, que ces cons n'auront pas. Merci. C'est bon, je vais payer. Oui, j'ai gagné quelques pourboires là dernièrement, donc euh, je peux payer. C'est combien 800 balles. Eh bah d'accord, ok. Oh, 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 oh C'est bien ça, j'aime. Ah oui, bravo, hein. vous êtes plus généreux que vous en avez l'air et vous avez un esprit d'équipe qui vous honore. Oui, les deux petits compliments. <rire> hein voilà. C'est bon ça, c'est bon. En revanche, vous avez une attitude dégueulasse qui fait de vous l'employé le plus à chier de l'histoire de l'hôtellerie. Et la critique derrière. <rire> Give me five. Promis, moi, si vous pouvez me dépanner 200 balles, ça, ça m'aiderait bien sur ce coup-là. Arrête. <rire> tu l'étais con, ce taxi, putain. Tu vas pour voir en plus le sale pauvre. <rire> oh, ça va, tu veux pécho T'es amoureuse, c'est ça 
<rire> Mourira. Putain, m'a foutu le sem là <rire> Non, s'il te plaît, au moins 100 pour Stata, mais je te l'ai acheté une voiture. <rire> mais qu'est-ce qui se passe Il faut pas qu'il me voit. Mais qui Mes potes Qu'est-ce que j'ai dit Cherche ma zière, tu l'aurais pas vu s'il y a bien quelque chose que j'aime pas, c'est qu'on me cache quelque chose. On se retrouve dans un lieu secret avec d'autres membres. Vous en avez pas un, l'hôtel, par hasard Non. Pour ça, il faut le silence. Jésus, Marie Poupite. Je ne dirai rien. Je... Hein